他是香港最大黑帮的创始人，其创立的帮派不仅横行香港长达半个世纪之久，甚至将势力发展到世界各地，成为世界三大华人黑帮之一，门下弟子更是多达二百余万。远远甩出香港其他社团好几条街，他便是大名鼎鼎的十四 K 创始人葛兆煌。今天我们便通过电影《一九四九之劫后英雄传》了解一下一代黑帮巨头葛兆煌的前世今生。影片的背景发生在一九四九年内战结束之后，国民党战败退守台湾，第八十五军军长韩敬山率领仅剩的手下漂流到香港。这个韩敬山映射的就是十四 K 创始人葛兆煌。上岸之后，他做的第一件事呢，就是原地解散部队，并让手下将他们的军械都埋在原地。香港政府将他们称作政治难民。并将他们安排在远离香港市区的调经岭。韩敬山及其手下只能通过国民政府的补贴勉强度日，在香港活不下去。众人们便期盼着能回到台湾。代表国民政府发放补贴的是一个名叫范廷孙黑帮老大，他曾是上海青帮成员。他虽然表面上答应了众人的请求，但事实上，范廷孙呢并没有让他们回到台湾的打算，因为他本人就是带着任务来到台湾的。由于韩敬山在这批军人中声望极高，于是范廷孙很快就找到他，希望他可以利用自己的声望，帮自己在香港重现青帮的辉煌。可早就经历过无数生死的韩敬山，早就看透了江湖事，他现在只想带着兄弟们回到台湾和亲人们相聚，于是呢便婉言谢绝了。但这个范廷孙可不会就这么放弃。为了解决兄弟们的吃饭问题，韩敬山甚至带着他们抬起了棺材。结果工头结给他们的工钱居然是打了七折的。对此，工头却说：“这就是规矩，韩敬山手下都是满腔热血的汉子，怎么受得了这种恶气？”当场呢就和工头打了起来。作战经验丰富的他们，很快呢就将工头打得屁滚尿流。这时，本片的另一位重要人物登场了，他就是华人探长福爷。这里也不难看出，福爷映射的就是前任总华探长刘福。在收了主任家的贿赂之后，他便出面制止了这场骚乱。福爷本打算将韩敬山几人逮捕，可经过短暂的交流，他发现这个韩敬山绝非常人，于是不仅答应放他们安全离开，甚至还帮几人讨回了工钱。经此一事呢，韩敬山意识到想在香港生存下去并非易事，于是便再次请求将他们引渡回台湾。到这时呢，范廷孙终于说出了自己的真实目的，他承诺如果韩敬山能帮自己在香港站稳脚跟，那他就兑现承诺，帮他们引渡回台湾。为了能在香港占有一席之地呢？范廷孙已经做了大量的工作，他不惜得罪大毒枭李自强，也要结交金三角。可见他想壮大青帮，绝不仅仅是为国民党服务。不过他的这种乱扎旗的行为，得罪的可不仅仅是李自强，还有同样盘踞在刁经岭的红帮居哥。居哥一怒之下派出杀手，还好韩青山及时发现，这才救下范廷孙。他们自然知道这是居哥动的手，于是便带起手下向居哥讨要说法。其实青帮、红帮都出自红门，因此呢，韩青山希望军哥能看在祖师爷的面子上，不再针对范廷孙。可以看到，此时的红门中人还是重视教义的。居哥细数青帮在上海胡作非为，不过念及同门之情。他们还是给范廷孙一个机会，他们双方可以进行一场比试。如果青帮赢了呢，那就答应他们的要求。具体的比试方式呢，由范廷孙决定。韩敬山立刻便有了主意，他提出由双方各派出一人，靠背而立。然后他们先向自己人开枪，如果子弹穿过青帮的人，红帮还没有躲开，那就算红帮赢。他这是要赌命。居哥的弟弟小青不相信青帮能有这种魄力，于是立刻代替红帮出战。韩敬山和他背对而立，可小弟们都还没开枪，小青就被吓得瘫在了地上。但此时居哥却想耍赖，于是韩敬山立刻拿出提前准备好的炸弹。居哥终于松口，经此一事呢，范廷孙终于在香港有了落脚之地。这一段剧情和历史的出入还是比较大的。葛兆煌，一九八四年出生在广东博罗县，其父亲是清朝末年的一名小官吏。据说葛兆煌自幼便喜欢舞枪弄棒，结交江湖人士，对读书兴趣不是很大。一九二五年参加国民革命军，据他本人所说，他曾在一九二六年考入黄埔军校，是第六期学员。与戴笠是同期同学，葛兆煌的军旅生涯还是十分丰富多彩的。同年，他参与了北伐战争；一九三零年，参与了中原大战。凭借自己的努力，葛兆煌在一九三四年升任连长。一九三五年，葛兆煌所在的部队被调入张桂发的剿匪军序列，参与追杀红军。一九三六年，两广爆发六一事件，陈济棠、李宗仁率军北上，以抗日的名义讨伐蒋中正。葛兆煌所在的九十三师被调入湖南狙击陈济棠。后来六一事件解决，九十三师又驻防。江西，此时这支部队呢已经脱离剿匪军序列。葛兆煌被升为侦察营长。一九三七年抗战全面爆发以后，葛兆煌又参加了徐州会战、武汉会战和桂南会战等重要战役。后来因为负伤，暂时离开九十三师。当他伤愈归队后，发现自己的营长位置已经被人顶替，如果要继续留在师部，那就只能担任副员后差。
。葛昭煌当然不甘心，于是，在朋友何忠孝的引荐下，结识了军统广东站站长谢振南。至此，葛昭煌终于和军统达成了关系。在谢振南推荐下，葛昭煌出任广东省财政厅缉私侦查专员。结果没过多久，就因为私下交易军火的被告发，葛昭煌被羁押审查。但有趣的是，他稍加运作，很快便因查无实据被释放。之后呢，军统得知他住房江西，对那一带的十分熟悉，便升任他为江西缉私大队队长。虽说葛昭煌平时也行贿受贿，但在民族大义面前，他还是有原则的。一九四四年重庆沦陷，日本成立傀儡政府，江西人民保安委员会。这期间呢，日军就多次派人和他联系，希望能促成两方的合作，但无一例外呢，都被葛昭煌拒绝了。一九四五年。抗战胜利，葛昭煌趁机吞并了位于广州市西关宝华路十四号的侯门西南本部，并将其改名为侯门中议会，出任第一任会长，并宣称与过去的五洲华侨侯门西南本部没有任何关系。但事实上，他们所吞并的这个西南本部，正是由汪精卫政府建立的侯门五洲华侨总会西南分会，简称西南本部。不过，由于国内正处于特殊时期，因此国民政府并没有对此进行追究。葛昭煌听命于戴笠，并以蒋中正为尊，有了政治依靠。葛昭煌的势力进一步扩大，他收编广东附近的侯门组织、江西珠三角一带的大天二小井灶，以及附近被打败的国民党兵。此外呢，葛昭煌又开堂红发山，将红门中议会改名为红发山中议会，成为广东地区最大的山头。由于势力过于庞大，葛昭煌又将开始给手下的实力划分字头。其划分方法采用了孙中山的辛巴德和蒋中正所倡导的新思维。他将中议会划分成十八个字头，并在广州附近设立大量分会，以他所领导的孝子堆为尊。值得一提的是，义安工商总会的老大向前，也就是新义安创始人，就是葛昭煌门下的分会长之一。至于其他十七个字头，这里就不一一赘述了。感兴趣的小伙伴可以暂停观看。一九四九年，第二次国共内战爆发。葛昭煌出任华南人民反共救国军岳桂边剿匪总指挥部总指挥，向前任副参谋。但由于兵力过于悬殊，葛昭煌不得已逃走。但他并不是像电影中所说的那样，乘船带着手下飘到香港的，而是先带着家人逃到了澳门，之后经由澳门来到了香港，有了立足之地。范廷孙很快便开了一家酱油厂，并指明让韩庆山出任厂长。但事实上，他的心思根本就不在正经生意上。范廷孙很快便请来上海最有名的面粉师黄师傅，让他给自己提取最高质量。的面粉，不过这一切韩庆山并不知晓。随着生意越做越大，探长福爷也不请自来。范廷孙当然清楚他的来意，于是很快便命人送上两瓶装着金条的酱油。但这个福爷呢，显然不是这么容易就能满足的。他笃定范廷孙不可能只是做酱油这么简单，于是提出要入股酱油厂，并且范廷孙初来乍到，也需要像他这样有实力的人庇护。这段剧情呢，也映射了当时香港社会的黑暗。不过范廷孙显然不识这一套，他仗着手下有一批能征善战的军人，随口便拒绝了福爷的提议。吃了闭门羹，福爷当然不会就这么算了，于是立刻命手下阿健去调查酱油厂。这个阿健也十分聪明，他知道表面上很难查出什么端倪，于是便拿了一批走私的小玩意儿到酱油厂来卖。结果这群没有进过香港市区的退伍军人很快便被吸引了过来。阿健趁机告诉他们，他手上的这些小东西十分抢手，如果他们能在附近摆几个这样的摊子，一定能大赚一笔。结果很快就有人露出了破绽，黄师傅立刻表示他愿意拿出一千块金货。阿健顿时起了疑心，一个酱油厂的工人怎么会？有这么多钱，为了进一步引他上钩，阿健便提出晚上请黄师傅去找舞女，两人慢慢谈。到了晚上呢，黄师傅悄悄和阿健会合，岂料刚一见面，阿健就将他抓了起来。之后他顺藤摸瓜，很快便发现了面粉窝点。为了给范廷孙一个教训，他付之一炬。经此一事呢，范廷孙也受到了教训，按照福爷的要求，给他送上了股份，范廷孙才得以正常经营。不过韩庆山也很快发现了面粉的秘密，他跑去质问范廷孙，却发现被蒙在鼓里的只有自己。范廷孙表示，靠卖酱油。怎么养活得了这么多兄弟？况且想要得到民国政府的支持，就必须在香港做出一定的成绩。这仅仅靠卖酱油也是做不到的。但半生戎马的韩庆山早就厌倦了纷争，他不愿与范廷孙为伍，于是当即便召集手下离开。谁知却只有一个人响应他。韩庆山大失所望，只能带着怒火离开。但其实兄弟们会这么选择，也只是为了能吃饱饭。离开范廷孙之后，韩庆山知道自己再也没办法回到台湾，于是整日借酒浇愁。在这期间呢，他结识了一位名叫阿天的女孩。阿天十分欣赏韩庆山身上的男子气概，因为自己也住在吊井岭，所以他对韩庆山的经历感同身受。两人相互鼓励，互相安慰，很快呢便坠入爱河。不过巧合的是，这个名叫阿天的女孩正是阿健的亲姐姐。
。而韩庆山这边，他在香港站稳脚跟之后，并不满足，而是一步步蚕食红榜的地盘，彻底占据刁经岭之后呢，又将目标放在了李自兵身上。他和福爷联手，不仅黑掉了李自兵的货，还准备对他的地盘下手。结果李自兵大怒，立刻就找来杀手，准备暗杀范廷孙。他可是有英国人撑腰的，根本就不怕范廷孙这个外来户。不过范廷孙很快就收到了消息，他先发制人，派手下暗杀李自兵。在江湖混迹多年的李自兵，虽然早有防备，但他手下的那些枪手又怎么会是这些退役军人的对手？范廷孙的手下三下五除二就将李自兵打死，吞了李自兵的地盘。范廷孙的势力空前壮大，他也成功将大本营搬到了香港的繁华地段。范廷孙挣了钱，福爷的收入自然也翻了倍，两人的关系呢也因此更加亲密。但好景不长，大陆很快便注意到国民党的残余势力在香港生根发芽，这是他们所不能容忍的，于是当即就派人与港英政府谈判。虽然这个英国警司并不欢迎这位大陆来客，并且他一再重申自己的主权，但由于问题已经上升到了政治的高度，并且当时的国民党的确已经败退，孰轻孰重，他心里自然清楚，于是不得已做出让步，让福爷清除范定孙的势力。所谓识时务者为俊杰，福爷虽然不情愿，但还是坚决执行了英国警司的命令。他亲自带人杀进范定孙的地盘，将范定孙一伙的骨干成员尽数抓获，并按照上级的命令将他们驱逐出境。相较于现实而言，这段剧情的改动还是比较大的。葛兆煌在进入香港之后，便组织中医会的骨干成员，想要在香港占有一席之地。但香港本土的社团又怎么会允许一个外来人在这里插旗？两方人马还爆发了冲突。由于葛兆煌手下都是组织有序的军人。香港本土的社团自然难以抵挡，不过还没过多久，他就引起了香港警方的注意，警方很快就介入。没有后台的葛兆煌被抓后，毫无意外的被驱逐出境。就这样，刚在香港落脚的他，还没站稳脚跟，就被迫离开了。事实上，葛兆煌一心是想回到台湾的，但由于他地位太低，根本没有引起国民党当局的重视，所以才一直漂流在外。这一点，电影中的还原度还是比较高的。葛兆煌离开香港后，不得已去了海南。不过，连他自己都没想到，这次海南之行彻底改变了他的命运。葛兆煌在海口，竟意外地遇到了一位保密局要员。借助自己的军统身份，葛兆煌呢，很快便和他搭上了话。葛兆煌向他表示，自己的红发山中医会有很强的实力，他可以以香港为据点，建立一个作战处，收集情报，为将来国民党反攻大陆做准备。这位保密要员听后大喜过望，当即就将这个消息汇报给了保密局长毛人凤。葛兆煌也因此受到了毛人凤的接见，他详细汇报自己的计划。毛人凤听后大为赞赏，当即便派葛兆煌回到香港，重整中医会，继续为国民党服务。经过一番运作呢，香港警方很快便撤销了葛兆煌禁止入境的禁令，他得以再次回到香港。回到电影，范廷孙被抓的消息很快传回调警岭，其手下立刻找到韩庆山，希望他能组织八十五军的剩余人员救出范廷。孙，这个范廷孙虽然坏事做尽，但他是连接大陆和台湾情报的关键。一旦出了意外呢，那损失将是难以估量的。韩庆山自然是拒绝了他的请求。一来，范廷孙的所作所为实在是让他不敢苟同；二来，他也实在不愿再涉足江湖事，并且呢，阿天已经怀了身孕，现在的他只想过普通人的生活。但八十五军的兄弟们却不愿意这样。范廷孙人虽然坏，可他毕竟养活着八十五军，如果就这样放任不管，那他们又将何去何从呢？并且就在。在这时，范廷孙的手下突然拿出了蒋校长的亲笔信。蒋校长在信中言真意切。韩庆山看完之后感触良多，他知道自己是时候出手了。这里插一句题外话。可能是因为我并没有经历过战乱年代，无法理解韩景山对元首的那种效忠，也无法深刻理解什么叫政治信仰。只是站在一个男人的角度来看，他丢下阿天和腹中的孩子，实在有些不负责任。不过好在这段剧情属于艺术加工，现实中呢，葛兆煌的身份和地位还远远没有到能引起蒋中正重视的地步。在和阿天相拥道别后，韩景山立刻组织八十五军的兄弟挖出了他们刚入港时埋好的枪支，随时准备出发。而范廷孙这边呢，英国警司和福爷更是。亲自将他押送到边境，福爷警告他们，英军已经接到命令，一旦他们返回香港，就会毫不犹豫地开枪。范廷孙就是再恨福爷，现在也没了一点办法，只能丢下一句“他会回来的”之后，带着手下离开。但他们都不知道，大陆早就做好了安排，几人刚一过境，就被几个带着冲锋枪的士兵包围，并且他们一见到范廷孙就立刻开枪，根本不给他说话的机会。范廷孙几人赶紧向回跑，不料英国士兵也突然开枪，他只能暂时躲在一个巨石后面。就在他以为今天就要。丧命于此时，韩景山出现了。他开着军车径直杀来，撞破象征着边境的铁丝网。八十五军的战士鱼贯而
出，凭借丰富的作战经验，很快就压制住了大陆和英方的士兵。韩庆山成功和范廷孙会合，但饶是八十五军再凶猛，面对英军和大陆源源不断的增援，他们很快呢便落入了劣势，并且通过电影我们可以看到，此时他们手中的装备已经远远落后于英军和大陆。八十五军很快不敌，韩庆山立刻带领众人上车，试图冲破封锁，可他们还没走出多远，偌大的车就被击毁。韩庆山和范廷孙也身受重伤，但饶是如此，韩庆山依然没有忘记自己的使命。他护着范廷孙再次越过铁丝网，没办法走路，就一点一点地往前爬。就在他们又陷入绝望时，阿健突然带着大批的记者赶来，他们迅速记录下英军的暴行。为首一人竟说要向联合国投诉，英国警司不得已只能下令停手。就这样，韩庆山等人保住了性命。影片最后呢，韩庆山从此再没有参与过范廷孙的生意，也没有提出过要回到台湾，而是和阿天一直幸福地生活在香港。范廷孙虽然这次逃过一劫，但几个月后又因为非法集会和贩毒。被警方驱逐出香港，而阿天的弟弟阿健经过这件事之后，开始在政坛活跃，甚至还准备参加特首的竞选。至于片中的福野，则是在路边看漫画时被一个古惑仔推到油锅中烫死。影片呢到此落下帷幕。现实中的十四 K 的结局和电影中大相径庭。葛兆煌在回到香港后，于一九五零年重开堂口，将红发山中医会改名为十四 K， 俗称调四载七。这个 K 就是国民党 KMT 缩写的首字母。有了毛人凤的支持，再加上十四 K 的成员。多为退伍军人，香港的本地社团又怎么会是他们的对手呢？十四 K 以元朗为根据地，迅速发展壮大。时至今日呢，元朗仍是十四 K 在香港的根据地。十四 K 的崛起迅速引起了香港本土社团的注意。为了将这个还未成长起来的帮派扼杀在摇篮之中，香港本土社团组成联军，在尖沙咀和十四 K 展开大战。这其中就包括和盛和和图和等大型社团。据说此战异常惨烈，但最终十四 K 以少胜多，成功战败其他社团联军，一跃成为香港第一大社团。其产业也逐渐扩大，包括赌博、面粉、鸡档、酒店等等。仅在香港本地，葛兆煌就有几万名社员，再加上有国民党的支持，可以这么说，当时的香港警方办事都要看他的脸色。葛兆煌一时风头无量。一九五二年，葛兆煌萌生出了不再依附于国民党、独自发展的想法，但就在第二年，也就是一九五三年。葛兆煌就突然脑淤血，死在了情妇的公寓。关于他的死也是众说纷纭，有人说这是天妒英才，让他死在了自己事业的巅峰；也有人说葛兆煌是因为表现出了脱离国民党的想法，并且由于他势力发展太快，让国民党和港英政府都感到忌惮。但他究竟是怎么死的？我查阅了大量的资料，也没能找到相关的信息。有知道的小伙伴可以在评论区告诉我。小董在这里先说一声谢谢。葛兆煌死后呢，十四 K 为他举行了风光大葬。据说香港本土、澳门、台湾、南亚各黑帮纷纷派人来为他送行，画圈更是多到一整条街都摆不下。葛兆煌死后，十四 K 的孝子队由太子葛志雄继承，也就是葛兆煌的儿子。此时十四 K 门下也是名将辈出，二路元帅陈清华、四演戏胡须勇、陈慧敏、崩亚驹等等。但此时的十四 K 早已是貌合神离。葛志雄虽然是龙头老大，但也仅仅是精神领袖。其门下的三十六个字队各自为政。还有些类似于周王朝的分封制，之后经过多年的发展，十四 K 的势力已经遍布美国、加拿大、澳洲等世界各地，连非洲都有十四 K 的实力。甚至有传言，十四 K 势力所覆盖的面积，甚至比当初号称日不落帝国的英国殖民地还要大。这里说句题外话，熟悉香港黑帮的小伙伴们都知道，和盛和的龙头采用的是选举制，新义安是世袭制，而十四 K 采用的是分封制。香港三大社团分别对应奴隶社会、封建社会、资本主义社会的三种制度，并且。和盛和选龙头比香港选特首还早。如果说这背后没有人操控，我是不信的。似乎有一只无形的大手在利用香港这个地方做实验。我们说回电影，这部《一九四九之劫后英雄传》是潘文杰导演在一九九四年上映的作品。影片对葛兆煌这个人物可谓是极尽美化。个人认为，如果将韩庆山的手段和威望，将范廷孙的狠辣和野心相加，反而更加接近现实中的葛兆煌。并且，福爷虽然影射的是刘福。但他的结局甚至可以用搞笑来形容。此外，影片的对大陆和国民党的讽刺也是直接拉满，从大陆对范廷孙下手，到韩庆山及其手下被国民党抛弃，以至于电影的结尾，韩庆山即使得到接纳，也再也没有回到台湾。好了，本期视频到这里就结束了，喜欢的小伙伴记得点赞加关注哦。